పోలవరం కాంట్రాక్ట్ నుంచి వైదొలగాలని నవయుగ సంస్థకు జలవనరుల శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది అంచనాలు పెంచడం అరవైసీ కింద నోటీసులు వేరే సంస్థలకు పనులు అప్పగించడం మార్గదర్శక సూత్రాలకు విరుద్దమని నిపుణుల కమిటీ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది మరోవైపు పోలవరంపై రీటెండరింగ్ కు వెళ్లాలని నిపుణుల కమిటీ సూచన చేసినట్లు సమాచారం పోలవరం హైడల్ ప్రాజెక్టు పనుల నుంచి కూడా వైదొలగాలని నవయుగకు ఏపీ జెన్కో నోటీసులు జారీ చేసింది నాలుగు పేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో హైడల్ ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నారు అసెంబ్లీ నిర్మాణానికి ఎర్రమంజిల్లోని పురాతన భవనం కూల్చివేతను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరగనుంది నిన్న విచారణ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్టం గర్వించేలా కొత్తగా అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ భవనాలను నిర్మించుకుంటే తప్పేంటని పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదిని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ రాష్టాలు శాసనసభల కోసం కొత్త భవనాలు నిర్మించుకున్నాయి అలాంటిది ఎన్నో పోరాటాల తర్వాత ఆవిర్భవించిన రాష్టంలో నూతన శాసనసభ మండలి భవనాలు నిర్మిస్తే తప్పేంటి అని కోర్టు ప్రశ్నించింది నూతనంగా అసెంబ్లీ మండలి భవనాల నిర్మాణానికి తాము అభ్యంతరం చెప్పట్లేదన్నారు పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది నళిని కుమార్ పురాతన భవనాలను కూల్చకుండా ఖాళీ స్థలంలో కొత్తగా నిర్మిస్తే అభ్యంతరం లేదన్నారు ప్రత్యేక జీవో జారీ చేసి మరీ పురాతన కట్టడాల జాబితాలో నుంచి ఎర్రమంజిల్ భవనాన్ని తొలగించారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు ఇరుపక్షాలు వాదనలు విన్న ధర్మాసనం వారసత్వ కట్టడాల జాబితాలో నుంచి తొలగించే అధికారం హెచ్ఎండీఏకు ఉందో లేదో చెప్పాలని ఆదేశించింది పిటిషన్పై తదుపరి విచారణ ఇవాళ జరగనుంది అసెంబ్లీ నిర్మాణానికి ఎర్రమంజిల్లోని పురాతన భవనం కూల్చివేతను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై హైకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరగనుంది నిన్న విచారణ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్టం గర్వించేలా కొత్తగా అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ భవనాలను నిర్మించుకుంటే తప్పేంటని పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదిని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ రాష్టాలు శాసనసభల కోసం కొత్త భవనాలు నిర్మించుకున్నాయి అలాంటిది ఎన్నో పోరాటాల తర్వాత ఆవిర్భవించిన రాష్టంలో నూతన శాసనసభ మండలి భవనాలు నిర్మిస్తే తప్పేంటి అని కోర్టు ప్రశ్నించింది నూతనంగా అసెంబ్లీ మండలి భవనాల నిర్మాణానికి తాము అభ్యంతరం చెప్పట్లేదన్నారు పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది నళిని కుమార్ పురాతన భవనాలను కూల్చకుండా ఖాళీ స్థలంలో కొత్తగా నిర్మిస్తే అభ్యంతరం లేదన్నారు ప్రత్యేక జీవో జారీ చేసి మరీ పురాతన కట్టడాల జాబితాలో నుంచి ఎర్రమంజిల్ భవనాన్ని తొలగించారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు ఇరుపక్షాలు వాదనలు విన్న ధర్మాసనం వారసత్వ కట్టడాల జాబితాలో నుంచి తొలగించే అధికారం హెచ్ఎండీఏకు ఉందో లేదో చెప్పాలని ఆదేశించింది పిటిషన్పై తదుపరి విచారణ ఇవాళ జరగనుంది ఎర్రమంజిల్ భవనం కూల్చివేతను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై హైకోర్టులో జరగనున్న వాదనలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి సంపత్ అడిగి తెలుసుకుందాం సంపత్ ఎర్రమంజిల్ భవనం కూల్చివేతపై హైకోర్టులో ఇవాళ ఎలాంటి వాదనలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది పూర్తి డీటెయిల్స్ చెప్పండి 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎర్రమందిల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే నవాబులకు సంబంధించినటువంటి భవనాన్ని కూల్చివేసి దాని స్థానంలో నూతన అసెంబ్లీ భవనాన్ని నిర్మించాలని తన పెట్టినటువంటి నేపథ్యంలోనే హైకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి ఒకవైపు నవాబుల వారసులు మరొక వైపు కొన్ని ప్రజా సంఘాలు కూడా దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి అక్కడ ఎర్రమందిలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి భవనము పూర్తి స్థాయిలో అసెంబ్లీ నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ నూతన భవనం నిర్మించాలని కూడా అనేటువంటిది ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి తప్పు అందులో దాదాపుగా వందల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు తమ తరఫు వాదనలు వినిపించారు ఇదే సమయంలో హైకోర్టు కూడా సూటిగా ప్రశ్నించింది పలుమార్లు ప్రభుత్వ విధానానికి సంబంధించి హెచ్ఎండి అనుమతులు ఉన్నాయా లేదంటే ఈ వాటికి వారసత్వ సంపద జాబితాలోంచి తొలగించాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది భవన నీటిని సంబంధించి నిర్మాణాలు నిర్మాణానికి సంబంధించి హెచ్ఎండి అనుమతులు లేవర్స్ లాన్ ఉన్నట్టు పలుమార్లు ప్రశ్నించడం జరిగింది అయితే నిన్నటి జరిగినటువంటి వాహనాలకు సంబంధించి హైకోర్టు ఒక సూటి ప్రశ్న వేయడం జరిగింది పిటిషనర్ కు ఏదైతే దశాబ్దాలుగా పోరాడి చేసుకున్నటువంటి తెలంగాణలో నూతన అసెంబ్లీ భవనాన్ని నిర్మించుకుంటే పిటిషనర్ కు ఉన్నటువంటి అభ్యంతరం ఏమిటి మరొక వైపు పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా కొత్త అసెంబ్లీ భవనాలను నిర్మించారని చెప్పేసి పిటిషనర్ ను సూటిగా ప్రశ్నించింది ఈ నేపథ్యంలో పిటిషనర్ కూడా పూర్తిగా తాము అసెంబ్లీ నూతన భవనాన్ని నిర్మించడానికి ఇక్కడ కూడా తాము వ్యతిరేకించడం లేదని కానీ వారసత్వ సంపద ఉన్నటువంటి వారసత్వ కట్టడాలను కూల్చి వాటి స్థానంలో ఆ ఈ యొక్క భవనాలను నిర్మించడాన్ని తాము తప్పుపరుస్తున్నామని పిటిషనర్ కూడా కోర్టు విన్నవించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే హెచ్ఎండిఏ ను కూడా కోర్టు ప్రశ్నించడం జరిగింది వారసత్వ సంపద ఈ వారసత్వ కట్టడాల జాబితా నుంచి తొలగించడానికి గల కారణాలు పూర్తి స్థాయి నిరీక్ష వల్ల దీనిపైనే ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో హైకోర్టులో విచారణ జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది పిటిషనర్ కూడా ఈ రోజు మళ్లీ తన వాదనను హైకోర్టు ముందు విన్నవించేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే నవాబులకు సంబంధించి ఏదైతే ఎర్రమందిలో ఉన్నటువంటి నవాబుల భవనం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వాళ్ళకు కొంత నష్టపరిహారం కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందులో తమ స్థలం ఒక దాదాపు ఒక పదిహేడు ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి స్థలం కూడా కబ్జాలో ఉందన్నటువంటి ఇది కూడా నవాబులకు సంబంధించిన పిటిషన్ల పేర్కొంది ఇవన్నీ పిటిషన్ల పైన ఈ రోజు హైకోర్టులో రెండు బావుకి వాదనలు ప్రారంభం కానున్నాయి మొత్తంగా ప్రభుత్వం కూడా ఈసారి తమ వాదన గట్టిగా వినిపించేటటువంటి అవకాశం ఉంది మరొక వైపు ఈ వారసత్వ కట్టడాలు అసలు ఎర్రమణి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే భవనం ఉందో దాని వారసత్వ కట్టడాల జాబితా నుంచి తొలగించాల్సినటువంటి అవసరానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యల పైన కూడా ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది హైకోర్టులో తమ వాదన వినిపించేటటువంటి అవకాశం ఉంది